What's up, guys？ 我是乐乐。今天呢，我想来聊最近我一直在关注的一档综艺节目，叫《演员请就位》第二季。虽然我没有看过第一季，但是我相信关注过很久的网友们都已经知道。哎、呃，我确实以前是在中央戏剧学院学过表演的。呃，再加上我是在美国出生长大的，呃，所以我觉得不管怎么样，我分析这个节目的角度、这个视角，会跟其他的博主们，呃，有蛮大的区别，会挺独特的吧。那么也许现在有人在想，但是乐乐，我喜欢看你政治相关的视频啊。而且虽然我频道上面大多数的内容确实围绕着政治讽刺，但是说实话，在我最感兴趣的话题或者说领域这个名单上，呃，政治链 top three 都算不上。呃，但是可以肯定的是，第一排第一肯定是影视作品啊。也大家不要忘记啊，我确实是一个艺术家，是一个说唱歌手啊，也是一个喜剧喜剧演员。二十二个年头，走过不少分岔路，也受过不少伤，可从不用下步。对对对对，乐乐先生，这可能是文化差异吧。但是我们这个节目要传播的是正能量。如果我是为了某个政府而改变自己的艺术，那我真的是一个艺术家吗？而且我就是觉得，我们可以通过这个节目，呃，来领略到或者说来鉴赏中国当代的这个艺术状况，因为我觉得是跟政治又密不可分的关系，呃，所以以后我会录更多关于这个综艺节目的视频。废话不多说，但是在聊这个节目本身之前，我还想跟大家分享一下我在中戏学习表演的一些观后感。首先，中戏确实是个非常牛逼的学校，从各个方面来看，它已经和国际接轨了。而且我就是通过中戏的系统学习，我才能练出来专业的素养。那我知道很多人可能在笑。就觉得我这个新能干二零二零这个系列不需要什么演技，呃，就是一个傻逼拿着手机录，呃，讲一些笑话什么的。但是背后的这个流程，这个工作的流程还是很复杂，还是很累的，挺辛苦的。尤其是因为我不仅仅会扮演每一个角色，这个剧本也是我自己写的，这个后期也都是我自己承担的。话虽如此，我也不是说自己有多么 professional，OK，、okay? 也不是说自己有多么牛逼，我只想跟大家科普一下我的个人背景。那么我还想再加一句，我在中戏学习的时候，我也发现了中国。这些年轻人啊，尤其是就是被这么好的呃艺术学校录取的这一批人啊，可以说一半以上是没有真正喜欢这个艺术，而纯粹是想成名。哎，你呢？原来我看到像何晨曦这种外表属于中国少女最喜欢，呃，但脑子却空空如也的小鲜肉的时候，我第一想的是，操，又是一个脑残综艺节目，呃，差点关了。呃，结果我就看了那个赵薇，还有陈凯歌这么厉这么厉害的导师，并且他们就是不碍于情面而直接批评这些小鲜肉的时候，我就过了莫名其妙的一种瘾啊，而且决定一定要继续看这个节目。<笑>有点矫情，在台上站的时候，真是很矫情。我他妈亲眼看到了中国影视行业现在存在的问题，就是这些号称自己想成为演员的年轻人，有一半以上，说白了只是在贪慕虚荣。正因如此，当代的中国艺术水平或者说普遍的演技差到令人发指。一个好的演员，他必须得具备很强的共情能力，他才能够换角度思考，他才能够采取其他人的思维模式，这才是入戏的关键。但是随着社交媒体的普及化，我看到在中戏的很多学生。他们从十五岁或者十六岁就已经在网上有几千万粉丝，每天告诉他们他们长得有多么好看，每天告诉他们他们有多么棒，他们自然就会变成自恋者。那你一个自恋者的话，你要当演员其实会很难，因为你就缺乏这个共情能力。这种学生和那些对表演这门艺术真正感兴趣的学生同台演出的时候，两者之间的反差极为明显。但是问题就在于没完没了的青春片，这些烂片特别能赚钱啊！而且他们的目标观众好像没有这个审美，他们其实不在乎这个演员的演技，他们唯一在乎的是他的长相。真的，中国现在影视行业有太多这种光靠长相、演技为零的流量花瓶，以至于我怀疑并且担心那些不知道怎么翻墙的零零后无法真正审美。说到无法真正审美，我们不得不提的是小四、郭敬明。首先，鄙人。虽然是经典直男中的经典直男，小四给何晨曦和丁晨鑫的眼神只有一个意思 ：I want to fuck you。我知道在中国不能公开出柜，呃，但是在美国，因为是完全 OK， 所以我们在长大的过程当中，你会不断的接触到同性恋男同志们。
，我告诉大家，虽然人家的兴趣跟你不一样，但是他还是个男人，所以无时无刻都在用下半身思考。明确了这一点，小四把 S 卡交给合成器，其实一点都不意外。可惜的是，他这样做一下子就贬低了 S 卡的价值，也打碎了他自己的信誉度。所以后来，当他对黄奕给出其实我个人比较认可的批评的时候，已经没有人重视他的意见。看完了整段表演，我不知道你们各自想干嘛。就是包括黄奕老师也是整个戏剧的那个情绪的处理是基本上在一条线上的。呃，而且我看这个节目，我觉得很大的一个亮点就是看其他的导师对小四。呃，因为每每个剧情都得有反派，是不是？其实从这个制作的角度来看，我觉得这个节目组做的非常棒。像陈凯歌和赵薇，他们可以制衡小四这种任性呵呵傻逼的教育风格。然后第二个 S， 我觉得我心里更希望的是 C 种子。哎，说白了，这个节目最大的亮点啊，至少对我个人来讲，就是在于这个导师的阵容啊。我只想说 ，It's such big surprise。但是中国的网民没有辜负我，我看任何的综艺节目的时候，我都会开弹幕，然后我看小 S 拿那个 S 卡，并且在上面写英语的时候，中国的网民用 S 作为开头的各种单词来讽刺他，来骂他，我就觉得做得非常好。但是可惜的是，我打开弹幕，我还看到了另外一种声音，挖苦辣目杨子的长相，而完全忽略了他其实是第三集点的最好的一位。我觉得还是跟中国这种颜狗偶像文化、审美观过于单一有密不可分的关系。呃，所以我最后想说，你要是想演演戏的话，长相当然很重要，但是不是说每个演员都必须得长得非常好看，而是说你长相的特点啊，呃，一个演员要看他会怎么利用。这些特点来诠释某一个角色。那么，在这个视频结束之前，我想再次提到李希瑞，因为大家要去骂他或者讽刺他，我其实能理解。说实话，我看到他说那句“我就是顾里”的时候，我差点吐了。幸好我们赵薇一针见血的呃怼了他。他们俩没有演的不好啊，但是我我反而觉得他们俩从台台上下来走到这儿啊，这段戏不够好。我只不过是希望大家能明白的事实是，像李希瑞还有孟子义。这种很作、没有意志力的演员，他们还能够在中国影视圈成功，不是因为他们是这个影视行业问题的源头，他们只不过是这个病状。这中国没完没了的烂片，说白了，这个源头就是共产党镇压中国的艺术行业。像陈凯歌，他前面的最好看的几部作品，放在现在肯定过不了审啊。在你只能拍像青春片这种烂片的这个环境之下。观众的审美也会受到很大的影响，所以有这么多，尤其是年轻人，这么疯狂的崇拜这些演技为零、呃脑子空空如也的花瓶，可以说是文化上的一种问题。但是我个人觉得，更多的是来自政治的影响，因为你简单的去看中国的历史，就比如说，呃，清末民初的时候，当他们真的百花齐放，可以自由的说，自由的创意，其实中国的艺术。很快就跟国际的水准接轨了，呃，这是我个人的感观点。Anyway， 呃，这个视频就到这儿吧，我是乐乐，我们下一期再见 ，Peace。一帮教父白天到处都跑去，生活困苦却一路欢声笑语。但晚上他们期待赶那一秒数，终于可以静下来去湖边一起钓鱼。不回家，一夜一夜坐到天亮，寒车机械骤雨出现，天气变凉。一条更独彩，别的烟头说道，心事代表单身而淡定与迷惘。半夜起来穿上西装去梦游，干嘛 ？Best bros 都一起往紫禁城走。Yeah， the last Picasso， 大家不害不。罢休，这是世界末日最后送给你的呀。